Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss about how can you complete your math syllabus in 3 months. So now it's 3 months after your board exams. Now it's in January, Feb, March and April. These 3 months you have passed and then you have exams in May. So how can you complete your math syllabus in 3 months? We are going to discuss that in this video. First of all, some people have commented that the NCRT is enough if we want to score 90 plus in math. So yes, NCRT is enough. The RD Sharma is a little tough. And honestly, I have not practiced in RD Sharma in class 12, but still I had scored 100 marks in maths. So look, this board to board varies. Like I was in the UK, which is a state board. So in the state board, the whole syllabus is just the paper that comes from NCRT. But if you talk about CBSE board, then it comes from RD Sharma. 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 क्लास टेन तक मैं सीबीएसई बोर्ड में ही थी तो मुझे पता है कि किस तरह से पेपर पैटर्न होता है तो क्लास टेंथ में मैंने आर्डी शर्मा डेफिनेटली प्रैक्टिस की थी बट देर आर सो मेनी पीपल आई टॉक टू सो सभी लोगों ने यही कहा कि अगर आप 90 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो एन आपके लिए इनफ है एंड इवन जो हमारा क्लास टेंथ का जो एग्ज़ाम था वो सब पूरा एन से ही आया था सो अगर आप सिर्फ एन भी प्रैक्टिस करोगे तभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एंड ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स के लिए है अगर आप जे या किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो डेफिनेटली आपको आरडी शर्मा भी करनी चाहिए देन उसके बाद कई लोगों ने कमेंट किया था कि शुड वी प्रैक्टिस द पी वाई क्यूज दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बिकॉज आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है तो हमें अभी भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वो करनी चाहिए या नहीं सो येस आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए आपके पी वाई क्यूज बिकॉज दे आर सो मेनी क्वेश्चन जो वो सेवेंटी परसेंट सिलेबस से हैं यानी कि जो थर्टी परसेंट सिलेबस है वो तो आपका रिड्यूस हो चुका है बट सेवेंटी परसेंट जो आपका सिलेबस है उससे तो क्वेश्चन होंगे ही जो इंपॉर्टेंट हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में होंगे तो जो थर्टी परसेंट सिलेबस है उससे जितने भी क्वेश्चन है वो आप छोड़ दीजिए बाकी जितने भी सेवेंटी परसेंट में से हैं वो आप डेफिनेटली करिए देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ्स में आपको पी वाई क्यू से पता चल जाएंगे एंड कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने भी अपलोड कर रखे हैं तो पहले आप वो कीजिए हर एक चैप्टर के बिकॉज अगर आप जस्ट अभी से स्टार्ट कर रहे हो सो यू डोंट हैव सो मच टाइम कि आप हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स में क्लास ट्वेल्थ में वो कैलकुलस है कैलकुलस से फोर्टी से फोर्टी फोर मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एंड कैलकुलस में फोर चैप्टर्स हैं दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स सो लुक सबसे पहले कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशियबिलिटी ईजी है ज़्यादा कुछ ऐसा टफ इसमें है नहीं बस जो चेन रूल है प्रोडक्ट रूल किस तरह से डिविजन रूल है इस तरह के जितनी भी चीज़ें हैं कि किस तरह से आपको डिफ्रेंशिएशन करना है वो सारे इंपॉर्टेंट हैं एंड यही आपका बेस बनाता है सो जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी अगर आप वो समझ लोगे तो बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे एंड इसी में डिफरेंशियल इक्वेजन भी आ जाता है कैलकुलस का ही वो भी पार्ट है एंड लुक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव में जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है लास्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं आपके जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं वो जनरली फोर टू फाइव मार्क्स के आते हैं सी बी एस ई में एंड जो स्टेट बोर्ड हैं उसमें सिक्स मार्क्स के आते हैं देन उसके बाद लोग इंटीग्रल जो चैप्टर है वो बहुत लेंदी है देर आर अराउंड इलेवन एक्सरसाइजेस सो हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आप करने बैठोगे तो एक महीना तो इंटीग्रेशन खत्म करने में ही लग जाता है सो आई वुड प्रेफर कि सिर्फ एन सी आर टी करिए एंड एन सी आर टी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो करिए लाइक एक अगर एक्सरसाइज है उसमें आपका फॉर्मूला लग रहा है तो उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं तो आप उसमें से सिर्फ दो या तीन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बाकी की मेथड भी आपको खुद से पता चल जाएगी देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आ, सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज ही बची है अब आपके सिलेबस में बहुत ईजी एक्सरसाइज है वो तो उसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए एंड आराम से वहाँ से आपके फोर टू फाइव मार्क्स कवर हो जाएंगे देन उसके बाद लुक मैट्रिस बहुत ही आसान सा चैप्टर है फाइव मार्क्स का जनरली क्वेश्चन आता था मैट्रिस से बट इस साल मुझे लग रहा है कि वन या टू मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा मैट्रिस से बिकॉज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसमें वो था एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो कि अब आपका कट चुका है देन उसके बाद डिटर्मिनेंट्स चैप्टर से फोर टू फाइव मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो माइनर्स को फैक्टर्स एड जॉइंट एंड इनवर्स सो जो फर्स्ट की तीन चीज़ें हैं लाइक माइनर्स को फैक्टर्स एंड एड जॉइंट निकालना ये तो बिल्कुल ही बेसिक है इसी की हेल्प से फिर आप इनवर्स कैलकुलेट करते हो तो इनवर्स निकालना भी फोर मार्क्स का आता है एंड जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लीनियर इक्वेजन सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से 
वो जो स्टेट बोर्ड्स है उसमें सिक्स मार्क्स का आता है एंड जो सी बी एस ई बोर्ड है उसमें फोर टू फाइव मार्क्स का आता है देन उसके बाद लोग इन्वर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप कर रहे हो तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्मूलाज अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न नहीं है तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते हो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के उन्हें अच्छे से लर्न करो एंड सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही यूज़ नहीं होते हैं ये फॉर्मूलाज आपके इंटीग्रल्स में भी यूज़ होते हैं डिफ्रेंशिएशन में भी यूज़ होते हैं इसीलिए आपको ये लर्न अच्छे से होने चाहिए देन उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है बट इससे टेन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सो इसे आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है जनरली रिलेशन एंड फंक्शन को सब लास्ट में ही प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज थोड़ा सा थियोरिटिकल पोर्शन भी है उसमें तो इसमें से टेन मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए दैन उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेजन्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है होमोजिनस डिफरेंशियल इक्वेजन्स एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेजन्स सो नाइन पॉइंट फाइव एंड नाइन पॉइंट सिक्स एक्सरसाइज जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए बिकॉज इन दोनों में से एक ना एक टाइप तो आपका एग्जाम में जरूर आता है एंड जनरली होमोजेनस वाला आता है सो so ये दोनों भी आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो एंड बाकी एक्सरसाइजेस छोड़ दे रहे हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो देन उसके बाद हम बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एंड देन उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी देन लुक उसके बाद जो आपका वेक्टर चैप्टर है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बस स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है बहुत इजी है एंड जो स्टेट बोर्ड्स है उसमें तो फोर मार्क्स का क्वेश्चन आता है सिर्फ एक वेक्टर प्रोडक्ट निकालने पे एंड टू मार्क्स का आता है अगर आप स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हो सो so, बहुत स्कोरिंग है एंड बहुत ज़्यादा ईजी है सो so, वैक्टर तो आप बिल्कुल भी मत छोड़ना देन उसके बाद जो थ्री है वो थोड़ी सी टफ होती है बिकॉज उसमें कई सारे फॉर्मूलाज हैं एंड हर एक क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग अलग मेथड लगती है इसमें आपका लाइन्स आ जाता है प्लेन आ जाता है कभी लाइन एंड प्लेन इंटरसेक्ट करता है वो टॉपिक आ जाते हैं सो so, हर एक क्वेश्चन में थोड़ी सी अलग मेथड लगती है बट अगर आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे लिख के प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको ये थ्री समझ में आ जाएगी उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें से भी फाइव टू सिक्स मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड जो फर्स्ट एक्सरसाइज की अब वही बची आपके कोर्स में तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप बिल्कुल भी मत छोड़ना एंड उसमें जो अनबाउंडेड रीजन था अब वो कट गया है सिर्फ बाउंडेड वाला ही है तो आपके लिए अच्छी बात है एंड उसको बिल्कुल भी आप मत छोड़िएगा देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी से टेन मार्क्स का क्वेश्चन आता है जनरली बेस थियोरम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम आती ही आती है स्टेट बोर्ड में तो सिक्स मार्क्स का एक क्वेश्चन बेस थ्योरम से आता ही है देन उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपके मैथ्स में वो सारे आप रिवाइज करते रहो बिकॉज हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लगता है एंड एग्जाम में भी वो हेल्पफुल होता है कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो वहाँ पर आप फॉर्मूला मैंशन कर दो सो so, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन्हें आप रिवाइज करते रहिए सो दैट एग्जाम टाइम तक आप बिल्कुल भी उसे नहीं भूलो देन उसके बाद डू रिटर्न प्रैक्टिस अगर आप लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ्स में तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा स्टेप्स को सिर्फ देखो मत खुद अच्छे से लिखो पूरा जब तक आंसर नहीं आ जाता है तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो देन उसके बाद अवॉइड सिली मिस्टेक्स बिकॉज मैथ्स में मैक्सिमम जो मार्क्स करते हैं वो सिली मिस्टेक्स की वजह से ही करते हैं सो स्टेप बाय स्टेप चेक करते रहो कि कहाँ पे गलती हो रही है कहाँ पे नहीं हो रही है एंड जो सिली मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करो एंड लुक लास्ट में मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इवन एट अ टाइम आई हैड ऑल्सो स्कोर्ड फोर्टी मार्क्स इन मैथ्स सो ऐसा नहीं होता है कि एनी बडी इज़ बॉन्ड टॉपर यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सो दैट यू कैन स्कोर गुड सो जब मैंने भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की थी उसके बाद मेरे 98 मार्क्स आए थे क्लास टेंथ में देन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ दोनों में ही मेरे 100 मार्क्स आए थे मैथ्स में सो so, अगर आप भी प्रैक्टिस करोगे सो यू कैन ऑल्सो स्कोर गुड अभी से बढ़ के एंड एट लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू यू ऑल सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर विद यू फ्रेंड्स एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग